স্বাগত অন্য পক্ষ অনুষ্ঠানে আমি ইশরাত জাহান উর্মি আপনাদের সাথে থাকছি নারীর অধিকারের সংগ্রাম আর নিরন্তর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে কথা হয় এই অনুষ্ঠানে নারীর সাফল্য ব্যর্থতা এই সমাজে নারীর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতার ধরন আর সেই প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে সমতার লক্ষ্যে নারীর অপ্রতিরোধ্য এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা তুলে ধরি নারীবাদ আর নারী অধিকার এই সমাজে এবং কখনো কখনো পুরো বিশ্বে ঠিক কি চেহারায় আছে অন্য পক্ষ তা খুঁজে দেখে আমাদের আজকের বিষয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর বিপন্নতা হাওড়ের পর এবার বন্যায় আক্রান্ত দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও পুরুষ সমানভাবে আক্রান্ত হলেও নারীর ক্ষেত্রে বিপন্নতা একটু বেশি গর্ভবতী নারীদের এই সময় প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত সতর্কতা নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয় নারী ও কিশোরীদেরও বাইরে চলাফেরাতেও নানান অর্থনৈতিক কাজে যুক্ত থাকা না থাকা ব্যাহত হয় তাদের আর্থিক সচলতা বিপন্ন নারীরা যাতে পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য জেন্ডার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের কিভাবে ভাবতে হবে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ এই সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সমস্যা মোকাবেলায় তা নিয়ে কথা বলবো আজ স্টুডিওতে কথা বলতে আমার সাথে উপস্থিত আছেন উন্নয়ন কর্মী ও পরামর্শক জাকিয়া শিশির এবং প্লান ইন্টারন্যাশনাল রেজিলেন্সি অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট সাবিনা পারভিন চাইলে আপনারাও যোগ দিতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনার প্রশ্ন আর মতামত রাখতে পারেন আপনার দুজনকে অনেক স্বাগত অনুষ্ঠানে প্রথমে জাকিয়া শিশির আপনার কাছে জানতে চাই যে এর আগে হাওড় নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম হাওড়ের যখন এরকম দুর্যোগটা হলো সেরকম তো প্রথমত যদি আপনি বলেন যে অনেকেই আছে এই যে নারীরা যে একটু বেশি বিপন্ন হয় যে কোনো রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা এরকম কোনো পরিস্থিতিতে অনেক সময় সেটা স্বীকারও করা হয় না সরকারিভাবেও স্বীকার করা হয় না সামাজিকভাবেও অনেক সময় স্বীকার করা হয় না আমি সাবিনা পারভিনের কাছে পরে তার অভিজ্ঞতা জানতে চাইব যে আসলে মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে ওনারা কি দেখেছেন আপনি যদি প্রথমে বিপন্নতার ধরনটি একটু উল্লেখ করেন বিপন্নতা আসলে এই যে ধরেন প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে বন্যা খরা এগুলো তো সবসময় লেগেই থাকে কিন্তু যেটা হয় কি আসলে ওই এই দুর্যোগগুলোর কারণে আপনি নিজেই বলেছেন যে বিপন্ন হয় নারীরা বেশি এবং সেটা স্বীকারও করা হয় না এটা কিন্তু খুব সত্যি যে নারীরা যে অনেক বেশি বিপন্ন হয় তাতে কোনোই সন্দেহ নেই এবং এটা যে অনেকটাই স্বীকার করা হয় না সেটাও সত্যি হ্যাঁ আমরা যদি এই এখনই যেই দুর্যোগটা আমাদের চলছে বন্যা সেটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখব এখানে কিন্তু নারীরাই বেশি আসলে বিপন্ন হচ্ছেন যেমন আপনি ধরনগুলোর কথা বলছেন ধরনগুলো যদি একটা বলি আমি যে আমি হাওড়ের সময়ও বলেছিলাম এই কথাটা যে আপনার যেটা হয় তার স্বাস্থ্য তার পুষ্টিহীনতা হ্যাঁ এই বিষয়গুলো তো আসেই বন্যার ক্ষেত্রে আরেকটা জিনিস যেটা হয় কি মেয়েরা যেই জায়গাটাতে বেশি আপনার বালনারেবল হয়ে পড়ে যেটা আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে ধর্ষণের কিন্তু একটা বড় ব্যাপার ওখানে চলে আসে অনেক সময়ই হ্যাঁ নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপারটা চলে আসে এই জায়গাগুলো কিন্তু অনেক বেশি আসে তারপর পুষ্টিহীনতার একটা বিষয় থাকে হ্যাঁ পুষ্টিহীনতার বিষয় থাকে এই যে জায়গাগুলো আসলে এগুলো আমরা ওইভাবে কিন্তু ভাবি না যে একটা নারী যখন আপনার বন্যাটা চলে আসে বা যে কোনো একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ চলে আসে তখন কিন্তু খুব স্বাভাবিকভাবেই একজন পুরুষের চাইতে একজন নারীর দায়িত্ব অনেক বেশি করে চলে আসে এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে কি করে নারীর দায়িত্বটা বেশি আসে নারীর দায়িত্বটা আপনি একটা জিনিস দেখেন গৃহস্থালে কাজ করবে তার কিছু দায়িত্ব থাকে তার সন্তানের ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব থাকে সংসারে ধরেন হাঁস মুরগি গরু ছাগল এগুলো লালন পালন এগুলোও নারীরা দেখাশোনা করেন তো সে যখন আশ্রয় কেন্দ্রে যাবে তিনি যাওয়ার আগে কিন্তু তার সন্তান যেতে পারলো কি না তার হাঁস মুরগিগুলো গেল কি না এই জায়গাগুলো কিন্তু তাকে অনেক বেশি দেখতে সরি চিন্তা করতে হয় আর যদি কোনো গর্ভবতী নারী থাকেন ওখানে তাহলে তো তার আর দুর্দশার কোনো শেষই নাই কারণ গর্ভের কারণেই তাকে অনেক আমি হ্যাঁ আমি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো যে গর্ভবতী নারীদের যে আরও বেশি বিপন্নতার শিকার হতে হয় তার আগে সাবিনা পারভিন আপনি যদি আপনার মাঠ পর্যায়ের কাজের অভিজ্ঞতা থেকে একটু বলেন যে বিশেষ করে যৌন হরানির মতো ঘটনাগুলো ঘটে কিশোরী মেয়েদের ক্ষেত্রে এটি বেশি বেশি ঘটে মানে স্বাভাবিক সময় গ্রামে যেখানে ধর্ষণের মতো ঘটনা আসলে অনেক সময় আমলে নেওয়া হয় না তখন যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী পুরুষ তো উভয়ই আসলে আক্রান্ত থাকে সেই সময় এই ধরনের জনহরণের ঘটনা ঘটলে তো আসলে আরও সেটাকে আমলে না নেওয়ার মতো অবস্থাই আমাদের দেশে সেই অভিজ্ঞতাগুলো যদি আপনি একটু বলেন আসলে যখন এরকম দুর্যোগগুলো ঘটে তখন বেশিরভাগই দেখা যায় যে যেটা আপা বলেছেন যে নারীরা আপনিও বললেন যে বিপন্ন হয় বেশি এখন যদি আমরা এখন যেই 
বন্যাটা চলছে এটার কথা যদি আমরা বলি তাহলে যারা আশ্রয় কেন্দ্রে গেছে সে তার কিশোরী মেয়েটিকেও নিয়ে গেছে তার শিশুদের নিয়ে গেছে তার নারী গেছে যার যে সিঙ্গেল মাদার যার হাজব্যান্ড নেই সে হয়তো তার পুরো ফ্যামিলিকে নিয়ে একটা খোলা জায়গায় অবস্থান করছে এখানে কোনো ধরনের কোনো টয়লেট নেই কোনো গোসলের জায়গা নেই সো যখন তারা এই খোলা জায়গাগুলোতে কিশোরী মেয়েরা যাচ্ছে তখন কিন্তু এটা স্বাভাবিক যে তারা একটা যৌন নির্যাতনের একটা সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে কারণ স্বাভাবিক সময়ে আমরা শুনি যে গ্রামে মেয়েরা একটু একটু টয়লেটগুলো যেহেতু দূরে থাকে সো সে যখন ওখানে যায় অনেক সময় দেখা যায় যে এই ধরনের হ্যারাসমেন্টগুলো সে শিকার হচ্ছে রাতের বেলা রাতের বেলা অন্ধকারে আর এইখানে দেখা যাচ্ছে যে কোনো রকম কোনো লাইট নেই সে বিকেলের পরে আর কিন্তু টয়লেটগুলোতে যেতে পারছে না সে যে গোসলের জন্য যেতে হচ্ছে তাকে খোলা জায়গায় যেতে হচ্ছে স্বাভাবিকভাবে যৌন নির্যাতনের হার বা প্রবণতাগুলো অনেক বেশি বেড়ে যায় এই সময়টায় আর যারা আমরা আসলে উন্নয়ন কর্মী হিসাবে যখন কাজ করছি যারা বিভিন্ন সময় কাজ করছি আমাদের যেটা অভিজ্ঞতা হলো যে সব সময় দুর্যোগে নারী বা কিশোরীদের যে সুরক্ষার ব্যাপারটা এটাকে কখনোই আসলে প্রথম প্রায়োরিটি হিসাবে দেখা হয় না মনে করা হয় যে যে কোনো দুর্যোগ আসলেই প্রথম হলো যে তার খাবারটা দরকার তার শেল্টারটা দরকার কিন্তু সাথে সাথে যে তার প্রোটেকশনটা তার সুরক্ষাটাও যে নিশ্চিত করা দরকার এটা আসলে কোনো দিক থেকেই ভাবা হয় না মনে করা হয় যে আমরা খাবারটা দিচ্ছি আমি তাকে শেল্টার দিচ্ছি অ্যানাফ এখন তার এই নিডটা কিন্তু একজন মানুষ যখন সে নিরাপদ বোধ না করে তখন কিন্তু সে খাবারটাও আসলে খেতে পারে না তো এখন এই দুর্যোগগুলোতে বড় সমস্যা কিশোরী মেয়েদের এবং নারীদের যেটা হচ্ছে যে তাকে খোলা জায়গায় থাকতে হয় যৌন নির্যাতনের হওয়ার সম্ভাবনা তার বেড়ে যাচ্ছে তার তার যে আরও কিছু মিনিস্ট্রিয়াল যেই নিডগুলো আছে যে প্রয়োজনগুলো আছে এগুলো কিন্তু মিটছে না যেই যেই এখন যেই রেসপন্স যেই রিলিফগুলো দেয়া হচ্ছে সেখানে কিন্তু এই ধর বিষয়গুলোকে মাথায় রাখা হচ্ছে না যার কারণে তার সমস্যাগুলো আরও অনেক বেশি বেড়ে যাচ্ছে এই দুর্যোগগুলোতে জাকিয়া শিশির আপনি বলছিলেন যে গর্ভবতী নারীদের যে বিপন্নতা সেটির ক্ষেত্রে এ বছরই এই মানে এই বন্যার সময় যেটি এই বন্যা যেটি চলছে সেখানকার জরিপ যদি আপনি দেখেন যে ইউএনএফপি এ বলছে যে দুর্যোগের কারণে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তার মধ্যে মানে চার শতাংশ হচ্ছে অন্তঃসত্তা নারী মানে নারীদের যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে চার শতাংশ হচ্ছে অন্তঃসত্তা আর এর মধ্যে আবার পনেরো শতাংশ গর্ভকালীন জটিলতা এরপরে আর কি আক্রান্ত হন এবং জরুরি সেবার অভাবে সন্তান প্রসবকালে মারা যায় এরকমও ঘটনা ঘটনা আছে বা এরকম আমরা তো আসলে এখানে বসে বোঝাটা খুব কঠিন যে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কুড়িগ্রাম বা লালমনিরহাটের মতো একদমই প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে বন্যা কেন স্বাভাবিক সময়ে যেখানে নারীরা ঠিকঠাক মতো সেবাগুলো পান না সেখানে বন্যার সময় আসলে কি ঘটতে পারে কতগুলো পয়েন্ট যদি আপনি তুলে ধরেন যেটি আপনি বলছিলেন যে পুষ্টির একটা ব্যাপার তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই সময় নারীরা নিজেরা না খেয়ে সন্তানের খাবার দেয় সবসময় দেয় এই সময় যেহেতু খাবার কম থাকে সেহেতু আরও বেশি পুষ্টিহীনতার মধ্যে ভোগে তার মধ্যে এই গর্ভবতী নারীদের এই বিষয়টি আছে কিশোরী মেয়েদের যৌন নিপীড়নের একটা মুখোমুখি হতে হয় এবং সেই সাথে পিয়টকালীন যেই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য সচেতনতার কথা সাবিনা পারভিন বলছিলেন এই বিষয়গুলো যদি একটু তুলে ধরেন একটা কথা আমরা বলি যখন আমাদের এই যে বন্যাটা আসে এবং নারী নারী পুরুষ উভয়েই তো আপনি যান শেল্টার হোমে যান বা আশ্রয় কেন্দ্রে যান যেটা হয় কি তো তখন ওখানেও কিন্তু কিছু খাবারের ব্যবস্থা থাকে না করা হয় কিন্তু ওই জায়গাটাতে কখনোই এই যে নারীরা আছেন মানে তাদের জন্য যে আলাদা একটা দৃষ্টি দেওয়া দরকার সেটা কিন্তু মানে আমি আমার বাস্তবে অনেক বন্যাতেই আমি আপনার সরাসরি ওই বন্যাস্থলেও গিয়েছি সেখানেও দেখেছি নারীর প্রতি কিন্তু এই যে আলাদা একটা দৃষ্টি এবং বিশেষ করে যখন একটা মা গর্ভবতী হন তার তো আলাদা কিছু চাহিদা থাকে তার খাবারের কিছু চাহিদা থাকে তার আপনার তার একটা সেবার একটা চাহিদা থাকে তো এই জায়গাগুলোতে কিন্তু কখনোই দৃষ্টি দেওয়া হয় না হ্যাঁ সেটা না দেওয়া হয় যারা ত্রাণ নিয়ে যান না যারা আশেপাশে থাকেন অথবা যে সরকারি তরফ থেকেও যে এই জায়গাগুলোর থেকে যাওয়া হয় কোথাও কিন্তু এই তাদের প্রতি যে আলাদা দৃষ্টি এই দৃষ্টিটা আমরা কোনো সময় দেখি না তো সেই ক্ষেত্রে আসলে যেহেতু এবং এবারে বর্ণায় আমরা একটা পরিসংখ্যানই পেলাম যে এত পরিমাণ গর্ভবতী মা আছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যারাই ত্রাণ দিচ্ছেন বা ইভেন আমি বলবো সরকারের একদম সুনির্দিষ্টভাবে এই গর্ভবতী মা যারা আছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে 
তাদের জন্য আলাদা একটা যত্ন নেওয়া তাদের খাবার কারণ আমরা ওখানে জানি ডাক্তার যাচ্ছেন ডাক্তার আছেন বা অনেক সেবা করতে কিন্তু আলাদা করে সেই দৃষ্টি দেয়া তো হয় না যেটা সাবিনা পারভিন বলছিলেন যে আমি আমি সেটাই বলছি যে আলাদা করে দেওয়া হয় না কিন্তু সেটার জন্য তো একটা ব্যবস্থা নিতে হবে আলাদা করে তো দৃষ্টি দিতে হবে মানে দেওয়া হয় না বলেই তো কথাগুলো আসছে কিন্তু দিতে তো হবে না দিলে তো এই যে মাটা ওখানে যাচ্ছেন হ্যাঁ এবং এমন হয় অনেক সময় যে ওখানে কিন্তু ওই বন্যার সময় একটা টেনশনেও থাকে তারা ওই টেনশনে অনেক সময় গর্ভপাতের মতো ঘটনাও ঘটে যায় হ্যাঁ গর্ভপাতের মতো ঘটনা ঘটে যায় তাহলে আমাদের কিন্তু উচিত যে ওই জায়গাগুলোতে যখনই আমরা ত্রাণ দিব বা ডাক্তারি সেবা দিতে যাব সেই জায়গাগুলোতে আসলে ওই গর্ভবতী মায়ের দিকে বা ওই প্রসূতি মায়ের দিকে নজর দেওয়া ইভেন দেন যদি সম্ভব হয় আশেপাশে যদি কোনো আপনার সেবা কেন্দ্র থাকে বা কিছু থাকে তাদেরকে অন্তত সেই জায়গাটাই নিয়ে আসা কারণ বন্যার সময় আমরা জানি ইমার্জেন্সি পিরিয়ডে সেখানে ডাক্তার নার্স কিছু না কিছু হলেও রাখার ব্যবস্থা করা হয় যদিও আমাদের দেশে আসলে ওইভাবে এবারে বন্যায় তো আমরা দেখছি যে আমাদের সাধারণ মানুষরাই বেশি ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তো এই জায়গাগুলো কিন্তু আসলে খুব সুনির্দিষ্টভাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা দরকার এবং আলাদাভাবে যদি চিহ্নিত না করে তাহলে কিন্তু তাদের পক্ষে এই মানে সেবা পাওয়া কোনোভাবেই সম্ভব হবে না হ্যাঁ কী কী করা দরকার সেটা নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা আলোচনা আলোচনা করবো সাবিনা পাবেন আপনি যদি আমাকে একটা বলেন যে টয়লেটের একটা সমস্যার কথা আমরা জানি আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে যেহেতু সব কিছুই পুরুষ শাসিত সেহেতু দেখা যায় যে টয়লেট আছে আপনার পুরুষের জন্য ঠিকঠাক আছে বা সেখানে সব জায়গায় ওইখানে নিশ্চয়ই অভাব থাকে মানে অপ্রতুলতা থাকে এই ধরনের টয়লেটের বলেন বা এই ধরনের সুবিধার অপ্রতুলতা থাকে সেখানেও আবার না দেখা যায় যে এমনও ঘটনা ঘটে যে সারা দিন একজন নারীকে তার মানে বাটন চেপে রাখতে হয় এটা হচ্ছে কত রকম স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করে তো যখন আশ্রয় কেন্দ্র তৈরি করা হয় বা আশ্রয় কেন্দ্রের একটা ব্যবস্থাপনা করা হয় তখন আপনি বলছিলেন যে সেইটা প্রায়োরিটিতে আসে না সেই অভিজ্ঞতা যদি একটু বলেন যেগুলো আসলে একটু পরিকল্পনা করে আশ্রয় কেন্দ্র যদি আপনি সাইক্লোন শেল্টারগুলো যেগুলো বলেন সেগুলোতে আসলে পরিকল্পনা করে করা হয় যে নারী পুরুষদের জন্য আলাদা টয়লেট বা বাথরুম রাখা হয় কিন্তু বন্যা বা হাওর বা অন্যান্য যে দুর্যোগগুলো আছে বাংলাদেশে ওই এলাকাগুলোতে আসলে এই ধরনের কোনো আলাদা শেল্টার পরিকল্পনা করে করা নেই এবার যেমন বন্যায় সবাই আশ্রয় নিয়েছে একটা স্কুলে আমরা জানি যে বেশিরভাগ সময় স্কুলগুলো স্কুলগুলো বা বিভিন্ন বিল্ডিং বা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট গুলোতে আশ্রয় নেই তো দেখা যায় যে ওই বিল্ডিং গুলোতে স্কুলেই কিন্তু অপ্রতুল টয়লেট মানে দুইটা বা বড় জোর বড় জোর এবং সেগুলো ব্যবহারের উপযোগী থাকে না বেশিরভাগ সময় তো যখন দেখা যায় যে একটা মেয়ে এইভাবে আশ্রয় নিতে যায় একজন কিশোরী বা একজন নারী তার জন্য সত্যি খুব খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায় এই বিষয়টাতে কারণ একটা ছেলের পক্ষে হয়তো আমাদের দেশের যে কালচার হয়তো সে একটা খোলা জায়গায় গিয়ে বা একটু দূরে গিয়ে সেটা সম্ভব কিন্তু একজন নারীর পক্ষে কিন্তু সেটা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না এবং সেই সেই জায়গাটা থেকে সে তখন ইনসিকিউর ফিল করা শুরু করে অনিরাপত্তায় ভুগতে শুরু করে যে তখন আর দেখা যায় যে তার জন্য যে এত সাহায্য এসেছে সেই ওই সাহায্য গুলোকে আসলে ওভাবে আর নিতে পারে না এবং এটা এইটা তার জন্য আসলে আর পরে কোনো কাজে লাগে না কারণ সে তো ওই জায়গাটাই থাকতেই নিরাপদ বোধ করছে না এবং এবারে আপনার আমাদের একটা অ্যাসেসমেন্ট ছিল যেটা আপনার গভর্নমেন্টের সাথে বিভিন্ন ইউএন এবং বিভিন্ন অর্গানাইজেশন গুলো একটা সেভেন্টি টু আওয়ার্স এর একটা নিড অ্যাসেসমেন্ট করেছে যে রিপোর্টটা অলরেডি ফাইনাল হয়েছে সেখানেও দেখানো হয়েছে যে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট যে নারীরা আছে বন্যায় যারা আশ্রয় কেন্দ্রে আছে তারা প্রত্যেকে বলেছে যে আমরা এখানে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এই এই জিনিসগুলো এখন তারা বলছে কিন্তু আসলে ওই আমরা যেহেতু দাতা সংস্থার মাধ্যমে কাজ করি এবং দেখা যায় যে কারোরই প্রথম সাত দিন দশ দিন ফিফটি ডেজ পনেরো দিনের প্রায়োরিটির মধ্যে আসলে আসেই না প্রোটেকশন মানে খাওয়াটা ঠিক মতো পৌঁছালো পৌঁছালো কিনা সেটাকেই এবং সেটাকেই আছে প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর বিপন্নতা এই বিষয়ে কথা হচ্ছে আজ অন্য পক্ষে সঙ্গে থাকুন বিরতির পর ফিরছি আপনারা দেখছেন অন্য পক্ষ আমরা কথা বলছি প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর বিপন্নতা এই বিষয়ে সাবিনা পারভিন এবং জাকিয়া শিশির আমরা বন্যাক্রান্ত যে এলাকাগুলো তার থেকে সেখান থেকে লালমনিরহাট থেকে আমাদের প্রতিনিধি কিছু নারীর যারা খুবই বিপন্ন এবং তারা কিছু কথা বলেছেন সেই কথাগুলো আমরা ধারণ করি যে সেগুলো যদি একটু শুনে আসি তাহলে আমাদের আলোচনায় সুবিধা হবে 
দিন রাত খাবার পারি নাই টিবলার পানি খেতে পারি নাই পায়খানা করতে পারি নাই পোশাক করতে পারি নাই গোসল নাই ঠিকমতো খাওয়া নাই ঠিকমতো রাস্তায় রান্ধিবাড়ি খাওয়া বাসারা খেতে পাই নাই নিতে পাই নাই নাস্তা নহুল খায়া এক দুপুর আছিল কষ্ট করিয়া আন্ধিবাড়ি খেলেছি কলেজ যাইতে পারি না রাস্তা ঘাটে পানি বাড়িতে অনেক তো পানি আবার পানি ভাঙে বাড়িতে যাওয়া লাগে পুরুষ মানুষ যাতায়াত করে কোনো ঘিরে ঘাড়ি ছিল না রাস্তায় বসে থাকা লাগে অনেক কষ্ট হইছে বাচ্চা দেখ নিয়ে রাস্তার মধ্যে ভাত রান্না করা বা বাচ্চা দেখ ধরি রাখাও কেউ ছিল না নিজেকেই সামলাতো হইতো পানি আসার কারণে টয়লেট নাই মহিলা মানুষ আমরা আমরা সমস্যা হয় আমাদের আমরা তো খুন ধরে যে আলোচনা করছিলাম তারই মনে হয় একটা একদম এক লাইনে তারা বলে বলে গেলেন এবং দেখেন সেই কথাগুলোই কিন্তু তারা বললেন যে বিশেষ করে টয়লেটের সমস্যার কথা বললেন এখন যাকে শিশির আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে ত্রাণ নিয়ে তো সরকার ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে বা সাবিনা পারভিন বলেছেন যে প্রায়োরিটিতে থাকে না না থাকে সরকারের খাত মানে লিস্টের খাতায় না থাকে দাতা সংস্থার লিস্টের খাতায় সবাই খাওয়াতে পারলেই মনে করে বিরাট সফলতা হলো কিন্তু ভেতরের এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো এগুলো আসলে ঠিক যারা না ভুগেছে তারা আসলে বুঝতে পারবে না যারা ত্রাণ দিচ্ছেন সরকার ছাড়াও দাতা সংস্থা ছাড়াও সাধারণ মানুষও নিয়ে যাচ্ছেন তারা যদি এই মানে আমি বলি যে এই ব্যবস্থাটা করেন বা কারণ যারা সাধারণ মানুষ ত্রাণ নিয়ে যাচ্ছেন তারা যথেষ্ট সচেতন সচেতন মানুষ যারা তারাই মূলত কিন্তু ব্যবস্থাটা করছেন অন্যদের কাছ থেকে টাকা পয়সা তুলে নিয়ে যাচ্ছেন তারা কি প্রায়োরিটি লিস্টে যে প্রিয়ডকালীন সময় একটা কিশোরী মেয়ে বন্যার সময় কিভাবে তার শুকনো কাপড়ের দরকার হয় যেটা আমরা জানি যে প্রিয়ডের সময় আমাদের গ্রামের মেয়েরা খুবই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা মানে অবস্থায় থাকে সেটি তো বন্যার সময় আরও বেড়ে যায় তো আপনি কি এই পরামর্শটা দেবেন কিনা যে যারা ত্রাণ নিয়ে যান তারা যেন তাদের লিস্টে এই জিনিসগুলো রাখেন নিশ্চয়ই কারণ আমি একটা কথা বলি দেখেন একটা সমাজ যখন চলে সব কিছু কিন্তু একই দৃষ্টিতে অনেক সময় চলতে থাকে তাই না আমাদের দেশে সরকার খুব যে এই ত্রাণে আসলে এই বন্যাতে প্রথম দিকে তাদের তেমন ভূমিকা তো আমরা একটা দেখিনি সাধারণ মানুষরাই প্রথমে এগিয়ে গেছে তো ও সাধারণ নিশ্চয়ই এখানে একটা পরামর্শ আছে কি আমরা যখন আমরা বিশেষ করে সোশ্যাল মিডিয়াতে ত্রাণ দেওয়ার ছবিগুলো যখন দেখছি মানে আমার খুব কষ্ট লেগেছে যে খুব স্বাভাবিকভাবেই ত্রাণে বৃদ্ধ মহিলা বা নারী বা ধরেন গর্ভবতী মা ওরা তো পিছনেই পড়ে আছে হ্যাঁ বাচ্চারা হয়তো কিছু এগোতে পারছে একজন পুরুষের হাত আর একজন নারীর হাত যখন এগিয়ে এই নারী কিন্তু এগিয়ে ওই পর্যন্ত যেতে পারছে না তার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে যারা ত্রাণ দেন আমি অনেকে কেই শুনেছে এবার যে আগে লোকজন পাঠিয়েছেন কোথায় দিতে হবে বা কি করতে হবে সেইখানে যদি তারা নারী এবং পুরুষের জন্য একটু আলাদা আলাদা করে ফেলেন হ্যাঁ তাহলে হয় কি তারা বেশি বিপন্ন তারা বেশি বিপন্ন হ্যাঁ বা নারীদের জন্য একটা আলাদা জায়গা করলো তাহলে কিন্তু সমস্ত নারীরা ওখানে যেতে পাচ্ছেন ওখান থেকে নিতে পাচ্ছেন তাহলে আর এই যে পুরুষের সাথে যে ধাক্কা ধাক্কিটা করে তাদের আগানো সেই সেই জায়গাটাতে কিন্তু তাদের যেতে হচ্ছে না এই বিষয়টা কিন্তু একটুখানি মাথায় রাখার দরকার আছে হ্যাঁ কিশোরী মেয়েরা আমি এমনও দেখেছি ছোট একটা বাচ্চা আমার ওই ছবিটা দেখে তো আমি এখনও আমার ওই চোখে ছবিটা সারাক্ষণই ভাসে ছোট্ট একটা বাচ্চা অনেক দূর থেকে একটা প্লেট এরকম দিয়ে আছে একটু খিচুড়ির জন্য সে এগোতে পারছে না কারণ সে কী করে এগোবে এতগুলো বড় মানুষের ভিতরে তো সে যেতে পারছে না ছোট্ট একটা মেয়ে বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ তো সুতরাং আমরা যদি আগে থেকেই আসলে হয় কি বন্যা তো আমাদের দেশে নতুন কিছু না বন্যার যেমন সুফলও আছে এবং অপরিকল্পিত যখনভাবে বন্যাটা ইয়ে হয় আমরা যখন এটাকে তখন যেহেতু আমরা জানি যে আমাদের এরকম বন্যা হতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু আগে থেকেই প্রস্তুতিটা থাকা উচিত এবং ওই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নারী এবং শিশুকে আলাদা ভাবে অবশ্যই সেখানে আলাদা একটা জায়গায় রাখতে তার আগে আমি দুজনের কাছে যদি আপনাদের কাছে একটু জানতে চাই যে অনেক সময় মানে দেখা যায় যে এই জিনিসটা স্বীকারই করা হয় না মানে আমি প্রথমেই বলছিলাম এবং সাবিনা পারভিন আপনার অভিজ্ঞতা থেকে যদি আপনি একটু বলেন আমার এক মনে পড়ে মিনা কার্টুনের একটা দৃশ্যের কথা আমার মনে পড়ে যে আশ্রয় কেন্দ্রে একটা কিশোরী মেয়েকে কিভাবে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল দুটো ছেলে এবং তারপরে সবাই মিলে মিনা সেটাকে বাধা দেয় এবং ওইখানেই এই যে টয়লেটের বিষয় এটাও কিন্তু সেখানে মানে আমরা উন্নয়ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে আসলে এই বিষয়গুলো প্রথম জানি 
এই যে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা আছে যে হ্যাঁ বন্যার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেখানে নারী পুরুষ উভয় বিপন্ন হয় সেখানে আবার কি জন্য আলাদা করে নারী বিপন্ন হচ্ছে বা হ্যারাসমেন্টের ঘটনা ঘটছে এই ধরনের কথাবার্তা বলা হচ্ছে কেন এই ধরনের ব্যাপারও কিন্তু চলে আসে আগে তো আপনাকে জিনিসটাকে মানে এন্ডোর্স করতে হবে বা স্বীকার করতে হবে যে হ্যাঁ এরকম ঘটে সেটি কেন মানে সেটি কি মনে হয় কি কারণে স্বীকার করা হয় না এটা শুধু বন্যার সময় না আপনি জানেন যে আমরাও সবাই এখানে নারী আমরাও জানি যে আসলে এই বিষয়গুলোকে মানাই হয় না মানে সমাজের ইয়াটাই এরকম যে এটা আবার আলাদা করে ভাবার কি আছে যেহেতু আমরা বারবারই বলছি যে এটার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে কেন নারীরা বেশি বিপন্ন হয় যে কোনো দুর্যোগে আপনি আমি যদি একটা স্টাডি বলি সেটা হলো যে একটা স্টাডি করেছিল লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্সে একশো একচল্লিশটা দেশের মধ্যে এবং সেখানে যেটা তারা বলেছে যে যতগুলো ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয়েছে সবগুলো দেশের মধ্যে তার মধ্যে উইমেনরা সবসময় মেয়েরাই নারীরাই সবচেয়ে বেশি মারাও গেছে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছে যদি ছেলেদের সাথে পুরুষের সাথে কম্পেয়ার করা হয় এবং আপনি যদি জানেন যে বাংলাদেশে যে সাইক্লোনটা হয়েছিল উনিশশো একানব্বই সালে যেখানে এক লক্ষ চল্লিশ হাজারের উপরে মানুষ মারে তার তার নব্বই ভাগই ছিল কিন্তু নারী সো মানে এটাকে আসলে স্বীকার করা না করার পর্যায়ে এখন আর নেই তবে আমি একটা জিনিস বলবো যে বাংলাদেশ সরকার কিন্তু এখন অনেক বেশি এই জিনিসটা নিয়ে ভাবছে এবং তারা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট যদি বলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় অনেক এগিয়েছে আপনি জানেন যে আমরা পৃথিবীতে এখন রোল মডেল আসলে যেখানে এক লাখ চল্লিশ হাজার মারা যেত সেখানে এখন আপনি একশো দুইশোর ঘরে আমরা নামিয়ে এনেছি মৃত্যুর হার তো সেই জায়গাটা অবশ্যই আমাদের সফলতা আছে সেখানে সরকার এবং উন্নয়ন কর্মী প্লাস এই দেশে সব মানুষের সেই সফলতার জায়গাটা আছে কিন্তু এখনও ওই যে ছোট ছোট বিষয়গুলোকে নিয়ে যে ভাবা প্রস্তুতির পর্যায়ে স্বীকার করা না করাতে আসলে এটা স্বীকার করলে বরং কাজটা আরও ভালো হবে পরিকল্পনাটা সুন্দর হয় যদি আর একটা জিনিস আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কিন্তু শুধু দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের কাজ নয় যদি এই বিষয়গুলো কার দেখার কথা আসলে সেটা কিন্তু নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের দেখার কথা সমন্বয়টা থাকতে হবে সমন্বয় থাকতে হবে এবং এই কাজটা তাদেরই ওই সময় এনসিওর করার কথা কিন্তু এই জায়গাগুলোই সমস্যা যে যখন কোনো দুর্যোগ হয় বা কিছু হয় তখন বিশেষ একটা মনে করা যে শুধু ওরাই এই কাজটা করবে কিন্তু এই কাজটা আসলে সবার জন্য সব মন্ত্রণালয়গুলি যদি তাদের পরিকল্পনাটা এটা নিয়ে আসে এবং স্বীকার করে যে হ্যাঁ নারীর এই জায়গাটাই সমস্যা আছে আমার পরিকল্পনা আমাকে এগুলো রাখতে হবে তখনই কিন্তু সম্ভব আসলে ওই স্বীকার করা না করার বিষয়টাতে হেরে যাওয়া বা জিতে যাওয়ার বিষয়গুলো সফলতার বিষয়গুলো আসবে নষ্ট হবে এটা কি ভাবার কোনো কারণ নেই যেটা বাস্তবতা সেটাকে মেনে নিয়ে যদি আমরা আগাই আমরা যে রোল মডেল হয়েছি আমরা কিন্তু তখন জেন্ডার ইকুয়ালিটি জায়গায় যেটা আমরা যেতে চাচ্ছি সামনে এস ডি জি অনুযায়ী সেখানেও কিন্তু আমরা তখন সমানভাবে যেতে পারবো সবাই মিলে যখন আমরা আবার একটা বিরতির সময় পৌঁছে গেছি ফিরে এসে আসলে আরো কি কি করা দরকার সম্মিলিতভাবে সবার জন্য সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং আমাদের সাধারণ মানুষ আমরা যারা কাজ করি সবাইকে নিয়ে কথা হবে বিরতির পর ফিরছি আপনারা অন্য পক্ষ দেখছেন একটা বিরতি নিচ্ছি আবারও সঙ্গে থাকুন ফিরছি বিরতির পর দেখছেন অন্য পক্ষ আজকের বিশ্ব প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারীর বিপন্নতা আমরা কথা বলছিলাম যে এখন কি কি করা যেতে পারে মানে এরকম ঘটনা যাকে শিশির আপনি বলছিলেন যে এরকম ঘটনার জন্য আমাদের তো প্রস্তুত থাকতেই হবে এই ঘটনাগুলো ঘটতেই থাকবে এবং এগুলো নতুন কিছু না বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো ঘটনাগুলো যদি আপনি একটু বলেন যে সরকার বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং যারা আমরা সাধারণ মানুষ যারা কাজ করে বা গণমাধ্যম সবারই তো ভূমিকা রয়েছে কি কি করা যেতে পারে পরে একটা জিনিস কি আসলে এই যে এটা আপনিও বললেন এটা আমরাও জানি যে বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলো আমাদের হবেই তো সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আগে থেকে আমাদের একটা ব্যবস্থাও রাখা উচিত যে আমাদের কি করা উচিত তো নিশ্চয়ই যে পলিসি আছে এই পলিসির ভিতরেও কিন্তু কিছু বিষয় থাকতে হবে সরকারি আমি বিশেষ করে সরকারি পলিসির কথা বলবো এবং কিছু কিছু জিনিস কিন্তু আছেও সেই জায়গাগুলোকে আরও জোরদার করা যেমন নারী শিশু বান্ধব যে আপনার একটা আশ্রয় কেন্দ্র বলি সেটা দেখা তাদের বিষয়টাকে নারী শিশু বিশেষ করে প্রসূতি মা যারা আছেন তাদের বিষয়টাকে একেবারেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করা এই এই জায়গাগুলো দেখতে হবে তারপরে হচ্ছে পুনর্বাসন কেন্দ্র যেটা হবে সেটাও যেন নারী বান্ধব হয় কারণ আমরা জানি স্কুলগুলোতে সাধারণত পুনর্বাসন কেন্দ্র হয় এবং একটু আগে আপা বলছিলেন যে স্কুলে তো দুটো করে বা ইয়ে আছে বাথরুম আছে বা টয়লেট আছে শৌচাগার আছে আমি আমার অভিজ্ঞতায় এত বছরের অভিজ্ঞতায় যেটা দেখেছি সবসময় যে একটা সবসময় তালা থাকে 
একটা সব সময় তালা থাকে এবং এটা কখনো কখনো হাতুড়ি দিয়ে তারপরে ভাঙতে হয় তো আমি জানি না এই ইদানিং আর এই অবস্থাটার কোনো পরিবর্তন হয়েছে কিনা এই জায়গাগুলো আগে থেকে খেয়াল করা কারণ আমরা কিন্তু জানি আমাদের দেশে কোন সময়ে বন্যাটা আঘাত থানে আরেকটা বিষয় আমি বলতে চাই যে এটা তো হচ্ছে আমরা বন্যা হয়ে গেলে পরে তারপরে করি কিন্তু আমাদের কিন্তু আরেকটা বিষয় ভাবার দরকার যে এই যে বন্যা তো হবে আমাদের এই আমাদের দেশে কিন্তু বন্যাটা স্বাভাবিক আমাদের প্রকৃতিরই একটা অঙ্গ কিন্তু আমরা কখন বন্যাটা নিয়ে আপনার অনেক বেশি উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ি যখন এটা আমাদের মানে মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে কেন যায় যায় তো আমাদের উজানের পানিটা যখন ভাটিতে নামে তাই না উজানের পানি যখন নামতে থাকে এবং অপরিকল্পিতভাবে নামতে থাকে তখনই কিন্তু এই অবস্থাটা হয় তাহলে আমাদের তো জাতিসংঘে উনিশশো সাতানব্বই সনে একটা ইয়ে কনভেনশন আছে যে কনভেনশনের বিভিন্ন ধারায় স্পষ্টতভাবে বলা আছে যে ভাটির দেশ যেই দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই দেশের জন্য কি করণীয় বা ঐতিহাসিকভাবে পানির অধিকার কিভাবে কি করা উচিত এই জায়গাগুলোতে আমি জানি না আমাদের সরকার কেন এখনও পর্যন্ত এটা ভাবেন না বা ভাবছেন না বা ওখানে স্বাক্ষর করছেন না কারণ এটা কিন্তু একটা বিশাল জায়গা কারণ আপনার প্রতি বছর আমরা যদি ভালো করে খেয়াল করি আমরা প্রতি বছর দেখি এই ধরনের বন্যা হচ্ছে এই ধরনের বন্যাতে আমাদের দেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শুধু মানুষ নয় এরপরে তো বন্যা পরবর্তী যে অবস্থাটা তৈরি হয় সেটা তো আরও ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হয় তাহলে আমার মনে হয় আমাদের সরকারের এটাও ভাবা উচিত যে এই বন্যার যে ক্ষয়ক্ষতি বা এই বন্যা যে কারণে হচ্ছে সেই কারণটার দিকে আসলে নজর দেওয়া কারণ আমি হয়ে গেলে তো আমি অনেক কিছুই করতে পারি কিন্তু আমি হওয়াটাই যদি বন্ধ করতে পারি তাহলে তার আমার এত কিছু ভাববার দরকার নেই তাহলে উনিশশো সালের যে কনভেনশনটা আছে পানি প্রবাহ আইন যেটা জাতিসংঘের আছে যেটা বাইশ ধারার মধ্যে স্পষ্ট তো আছে দুই ধারার মধ্যে স্পষ্ট তো আছে সাতাইশ ধারার মধ্যে স্পষ্ট তো আছে তেত্রিশ ধারার মধ্যে স্পষ্ট তো আছে তাহলে এই জায়গাগুলো যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে তো আমরা খুব ভালোভাবেই বুঝতে পারি যে আমার বন্যা কিভাবে ঠেকানো সম্ভব অথবা এটা যদি হয়ে যায় তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে আমি কি করতে পারি আরেকটা হচ্ছে তাহলে আমার তারপরে যদি আমি প্রচন্ড ক্ষতির একটা সম্মুখীন হচ্ছি তো এই ক্ষতি পূরণ তাহলে আমি কিভাবে নিতে পারি এই জায়গাগুলো আপনি যদি একটু বলেন যে গণমাধ্যম এবং ত্রাণ সাধারণ মানুষ যারা দিচ্ছেন তাদের ভূমিকাটা কি হতে পারে আসলে এক তো শুরুতে একটু কথা বলতে চাই সেটা হলো যে নারীকে এখন আর আসলে বিপন্ন অসহায় দেখার কোনো সুযোগ নেই মানে নারীকে শক্তি হিসাবে দেখতে হবে দুর্যোগ গ্রামীণ নারীরা যখন আপনার বন্যা মানে ছোটখাটো কাজ করেন তারাও কিন্তু বন্যার সময় সেই অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু সাথে সাথে কিন্তু সে প্রস্তুতিতে কিন্তু সেই সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখছে কারণ হলো এই শুকনো খাবার রাখার যে কনসেপ্ট এগুলো কিন্তু মূলত এসেছে গ্রামের নারী জ্বালানি সংগ্রহ করে সংগ্রহ করে এগুলো সব এসেছে তাদের কাছ থেকেই সো যদি আপনি সত্যি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জায়গাটায় কাজ করতে চাই তাহলে নারীকে দেখতে হবে তার শক্তি হিসাবে এবং তার দক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে তাহলেই আসলে সম্ভব এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাটা যেখানে নারীকে বিপন্ন না শক্তি হিসাবে দেখা হবে আর মিডিয়ার কথা যদি বলি আমরা সবসময় এটা ভাবি যে মিডিয়া সবসময় যখন যে একটা দুর্যোগ হয় তখন দেখা যায় যে সবার প্রথম গিয়ে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কি ত্রাণ পেয়েছেন কি না বা আপনি কিছু পেয়েছেন কি না কিন্তু আপনি খুব কম মিডিয়াই দেখবেন যে একটা নিউজ হচ্ছে যে এই ভিতরের বিষয়গুলোকে নিয়ে আসছে হয়তো তার ঘরে খাবার আছে সাত দিন সে শুকনা খাবার খেয়ে থাকতে পারবে কিন্তু টয়লেটটা ভেসে গেছে খাবার পানি টানি তো এই বিষয়গুলোকে আসলে মাথায় রাখতে হবে যখন আমরা মিডিয়া বা কোনো জায়গায় প্রচার করছি কোনো একটা বিষয়কে সেটা আর আমরা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যদি বলি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেমন প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ সাথে আরও অন্যান্য যে সংস্থাগুলো আছে আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলোকে খুব খুব গভীরভাবে চিন্তা করে আমরা একটা রিলিফ দিলে সবার প্রথম প্রায়োরিটি হচ্ছে যে একজন নারী কিভাবে এই রিলিফটা পাবে এবং সে সিঙ্গেল মাদার কি না সে হাউস হোল্ডে হেড কি না সেখানে শিশু আছে কিনা তার শিশু স্কুলে যাচ্ছে কিনা আপনি এই বিষয়গুলোকে আমরা মাথায় রেখেই কিন্তু এখন রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশনগুলো করি বা আমরা যেই সাহায্যগুলো দেওয়ার চেষ্টা করি তাদের কাছে পৌঁছানোর এগুলো মাথায় এখন কিন্তু সরকারও সেগুলো নিয়েই ভাবে তারাও কিন্তু চেষ্টা করে যে জেন্ডার ইকুয়ালিটির বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে রিলিফগুলো সাজায় তবে আমি যেহেতু ইদানিং দেখছি যে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ছে এই সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সেই ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে কোয়ার্ডিনেশনটা আমিও খাবার দিচ্ছি আরেকজনও খাবার দিচ্ছে সেটা খাবারই যদি হয়ে যায় তা না করে সবাই মিলে যদি লোকালিও 
ওখানে বসে একটু সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে আমি প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল যদি খাবার দেয় বা বাথরুম তৈরি করে দিচ্ছে আমি আসলে কি দিতে পারি তাকে একটা হাইজিন কিট দিতে পারি একজন দক্ষ যারা বাচ্চা ই করে সেটাই করতে পারি এইভাবে করলেই আসলে সম্ভব এটা তা না হলে সম্ভব না আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়ে কথা বললাম এবং মনে হয় যে নিশ্চয়ই এই আলোচনাটা যদি যারা কাজ করেন তারা দেখে থাকেন তবে তাদের সবারই কাজে লাগবে অনেক ধন্যবাদ অন্য পক্ষকে সময় দেওয়ার জন্য আজকের অন্য পক্ষে এই ছিল শনিবার সকাল সোয়া দশটায় আবারও অন্য পক্ষ নিয়ে ফিরবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ডিবিসি নিউজের সঙ্গে থাকুন